Moin. Willkommen am Bahnhof in Mügeln. Hier ist der Betriebsmittelpunkt der Döllnitzbahn, einer Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite. Im Alltag werden hier keine Milchkannen mehr befördert. An dem Wochenende im März 2022, an dem diese Aufnahmen entstanden, fanden Dampfsonderfahrten des Vereins Wilder Robert e.V. statt. Hier sehen wir den Traditionszug im Bahnhof. Die Dampfheizung war in Betrieb, sodass es in den Wagen gemütlich war. Wegen Bauarbeiten an der Strecke fuhr der Zug in Oschatz nur bis zum Bahnhof Oschatz Süd. Bei den sächsischen Schmalspurbahnen wurde früher die Seilzugbremse verwendet. Teile der Bremseinrichtung sind noch auf dem Dach des Packwagens zu sehen. Die Züge wurden allerdings schon bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR auf Druckluftbremse umgestellt. Hier gibt es ein richtig großes Grenzzeichen und eine Gedenksäule, die zum Frieden auf der Welt aufruft. Ein Thema, das immer aktuell bleibt. Der Zug steht zur Abfahrt bereit. Dann geht es los nach Naundorf und Mügeln. Die Aufsichtsbehörde hat Verständnis für Bahnfans, die auf der Einstiegsbühne mitfahren möchten. In früheren Zeiten war der Aufenthalt während der Fahrt offiziell verboten. In Naundorf begegnet der Zug diesem gepflegten Rohbohr Feuerwehrfahrzeug. So erreichen wir Mügeln, wo die Lok an den Wasserkram fährt. Am Güterschuppen stehen diese schön restaurierten Güterwagen. Auch bei ihnen sieht man noch die Rollen der Seilzugbremse. Dann fährt die Lok wieder an den Zug.
Es geht weiter in Richtung Nebitschen, am schönen und gepflegten Empfangsgebäude des Bahnhofs Mügeln vorbei. Der Zug hält kurz, damit das Personal die große Kreuzung von Bahnhofstraße und Molkereistraße absichern kann. Dann überquert der Zug unter Pfeifen und Leuten die Kreuzung. Wir fahren durch eine landwirtschaftlich geprägte Gegend. Bald erreicht der Zug Nebetschen mit dem schön instand gesetzten Wartehäuschen. Hier verzweigt sich die Strecke. Das linke Gleis führt nach Chemnitz. Wir fahren geradeaus nach Glossen weiter. Was weiter erreichen wir den Endbahnhof Glossen. Rechts steht die Rampe, mit der früher Quarzit von einer 600 mm Feldbahn auf die Döllnitzbahn umgeladen wurde. Der Steinbruch liegt etwa einen Kilometer von hier entfernt. Die Lok setzt um an das andere Ende des Zuges, zur Rückfahrt nach Mügeln und Oschatz. Beim Lokschuppen in Mügeln steht diese aus Österreich stammende Diesellok der österreichischen Baureihe 2091. 
Das Einfahrsignal von Mügeln ist heute außer Betrieb, genauso wie dieser frühere Gleisanschluss. Hier fährt der Zug von Mügeln-Flocke aus in Richtung Schweta. Auch wenn die Telegrafenmasten heute ohne Funktion sind, ergibt sich doch ein schönes Bild einer ländlichen Kleinbahn. Wir gehen als nächstes dorthin, wo der Zug bei den Häusern verschwindet. Dort liegt der nächste Haltepunkt, Schweta Bahnhof. In Schweta gibt es noch einen zweiten Haltepunkt, Schweta Gasthof. Wenn der Zug aus Oschatz in Naundorf ankommt, sieht man wegen eines Hügels zuerst nur Dampf. Erst etwas später kommt der Zug selbst ins Bild. Dann verschwindet er noch einmal kurz hinter ein paar Bäumen und Büschen, bevor er in den Bahnhof einfährt. Eine Innenansicht aus einem der Wagen, die sich im Zustand wie bei der Deutschen Reichsbahn der DDR befinden. Zum Vergleich hier das Innere eines der zurückrekonstruierten Traditionswagen. Es ist mir allerdings nicht gelungen, die Übersetzfenster zu öffnen. Vielleicht sind sie festgesetzt. Auf dem Weg nach Mügeln, bei Mügeln Flocke, kam es zu einer schönen Parallelfahrt mit der Feuerwehr. Auch bei der zweiten Fahrt des Tages, am frühen Nachmittag, nimmt die Lok in Mügeln wieder Wasser. Von der westlichen Seite, also aus Richtung Glossen, sehen wir hier auf die Gleise des Bahnhofs Nebitschen. Hier sind die beiden Weichen am westlichen Bahnhofsende zu sehen und die Wartehalle. Bei der zweiten Fahrt von Oschatz aus fährt der Zug in Richtung Chemnitz. Die Strecke kreuzt dabei die Landstraße von Mügeln nach Chemnitz.
Der Endbahnhof in Chemnitz liegt auf einem Damm. Bei der Rückfahrt nach Mügeln und Oschatz fahren wir zuerst oberhalb des Orts. Dann geht es auf kurvenreicher Strecke nach Lebitschen. Unmittelbar vor der Straße hält der Zug an. Wegen der Bebauung sind Züge aus dieser Richtung schlecht zu sehen. Darum muss der Bahnübergang abgesichert werden. Ein paar Ansichten von der 4K. Zurück in Oschatz. Beim Haltepunkt Kleinforst Rosensee überquert die Bahn den Fluss Döllnitz, von dem sie ihren Namen hat. Hier sehen wir den Zug bei seiner abendlichen Rückfahrt nach Mügeln. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.